செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் ஃபைனலா வந்து அமர்வு நீதிமன்றத்தில் முதல் முறை பெயில் தாக்கல் பண்றாரு அவருக்கு அங்க கிடைக்கல நீங்க கேட்டீங்க ஏன் கிடைக்கலன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி அதுக்கான கிரவுண்டே கிடையாது ஏன்னா பவர் ஆஃப் த கோர்ட் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நோக்கி ஈடி வரல யாரு வந்து ப்ரொஜிட்ஸ் ஆஃப் கிரைம் ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் ஈடி வராங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து வலியுறுத்தி தான் செந்தில் பாலாஜி மேல ஸ்டேட் போலீஸ் கேஸ் போடுறாங்க ஸ்டேட் போலீஸ் போட்ட கேஸ் மேல தான் சென்டர் வந்து ஈடி வராங்க அப்ப பிகினிங் யாரு இவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு மைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல இவ்வளோ பெரிய ஊழல் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்னன்னா இல்லீகல் மைனிங் டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் இருக்க அது ஃபெயிலியரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் அமைச்சர் துரைமுருகனோட மகனுக்கு சம்மன் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இல்லை இவங்கெல்லாம் வந்து ஆன்சரபிளாக இல்லை இவங்க பண்ண முடியாது இவங்களுக்கு நிறைய பணிகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் சொல்லியிருக்காரு அறுபதாயிரம் கோடின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் முப்பதாயிரம் கோடின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து கணிப்பு ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பட் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட்டுங்கிறது வி ஹவ் டு வெயிட் ஃபார் த ஃபேக்ட் டு கம் அவுட் சனாதன இந்து தர்ம எழுச்சி பொதுக்கூட்டம் வருகிற இரண்டு பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சனிக்கிழமை என்று சென்னை வேலச்சேரியில் உள்ள ஸ்ரீ சாய் சங்கர ஹாலில் நடக்க இருக்கிறது தலைமை இந்துக்களின் முதல்வர் தமிழ் திரு அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள் ஏற்பாடு திரு நா ஆனந்த் அவர்கள் மாநில பொதுச் செயலாளர் இந்து மக்கள் கட்சி வாருங்கள் ஒன்று கூடுவோம் என்று காட்டுவோம் பேச தமிழா பேச நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்முடைய இணைந்திருப்பவர் திரு சத்யகுமார் வழக்கறிஞர் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் செந்தில் பாலாஜியோட மனு தள்ளுபடி செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஜாமீன் மனுவை திரும்ப திரும்ப அவருக்கு ஏன் இது தள்ளுபடி ஆகிட்டே இருக்கு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து அவர் வந்து பெயில் போட்டுட்டு தான் இருக்காரு இன்ஃபேக்ட் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அரெஸ்ட் ஆயிருக்க வழக்கு வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்டில் தான் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த அரெஸ்ட்டை கொஸ்டின் பண்ணி அவர் வந்து மனு தாக்கல் பண்ணி அது சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் அந்த அரெஸ்ட் ஆகப்பட்டது இல்லீகல் கிடையாதுன்னு சொன்னதுனால கஸ்டடி வந்து லாஃபுல் கஸ்டடி லாஃபுல்லாக இருக்கும்பொழுது அடுத்த கட்டத்தில் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில் வந்து இருந்துட்டு இருக்கும்பொழுது சார்ஜ் ஷீட் போட்டுறாங்க ஸோ சார்ஜ் ஷீட் போட்ட உடனே அவருக்கு அந்த மேண்டேட்ரி பெயில் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆகப்பட்டது சிஆர்பிசி செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் செக்ஷன் டூ ஆஃப் தி கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ படி அவர் வந்து மேண்டேட்ரி பெயில் வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது ஏன்னா சார்ஜ் ஷீட் போட்டுடுறாங்க ஸோ சார்ஜ் ஷீட் போட்டவுடனே அவர் வந்து மெரிட்ஸ்லேயும் பெயில் வந்து மெரிட்ஸ்லேயும் மெடிக்கல் கிரவுண்ட்லேயும் தான் போட முடியும் அப்படி வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா இனிஷியலாக ஒரு பெயில் போடும்பொழுது எம்பி எம்எல்ஏக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட் இருக்கு வினோத் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் வந்து மேட்ரு வந்து பெண்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா அந்த பிசிஏ கேஸ் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த ஜாப் ஸ்கேம் ஜாப் சேல் ஸ்கேம் ஸ்கேம் அந்த அந்த ப்ரெடிகேட் அஃபென்ஸ்னால தான் பிஎம்எல்ஏ வராங்க அது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் வராங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அப்சர்வேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் வராங்க பதினாறு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்படி பார்க்கும்பொழுது அந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஃபார் எம்பி எம்எல்ஏல இருந்த கேஸை அமர்வு நீதிமன்றத்து கூட கிளப் பண்ணுறாங்க இந்த கிளப்பிங் ஏன் பண்ணாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் படி செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் வந்து பிஎம்எல்ஏவும் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் வந்து ப்ரெடிகேட் அஃபன்ஸும் இருந்தால் பிஎம்எல்ஏல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் கம்பைன் பண்ணி அமர்வு நீதிமன்றத்தில் தான் எல்லா ப்ரொசீடிங்ஸும் நடக்கணும் சார்ஜஸ் ஃப்ரேமிங் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி வந்து லா ஆக்சுவலி ஆஸ் பர் ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ இது இருக்கும்பொழுது செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் ஃபைனலாக வந்து அமர்வு நீதிமன்றத்தில் முதல் முறை பெயில் தாக்கல் பண்ணுறாரு அங்கே தாக்கல் பண்ணும்பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் கிரவுண்ட் ஃபார் மெடிசில் தான் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க அவருக்கு அங்கே கிடைக்கல நீங்கள் கேட்டீங்க ஏன் கிடைக்கலன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கெலாம் கொஸ்டின் கிடையாது அந்த மாதிரி அதுக்கான கிரவுண்டே கிடையாது ஏன்னா பவர் ஆஃப் த கோர்ட் உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடிஷியரி வினோத் ஸோ நீங்கள் ப நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் வியூஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்க பார்க்கும்போது லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடிஷியரியில் ஜுடிஷியரி இஸ் த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் த ஜுடிஷியரி ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டு ஜுடிஷியரி பொறுத்த வரைக்கும் அல்டிமேட் பவர் வந்து ஜுடிஷியரியில் வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாலேயே இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் த ஜுடிஷியரி தான் ஸோ அதனால் கொடுக்கறது பெயில்
அக்யூஸ்ட் கோக்கியூ சேர்ந்து ஒரு கோடி கீழே இருந்தால் பெயில்ஸ் கொடுக்கலாங்கிறதுக்கான ப்ரொவிஷனை செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நிறைய வாட்டி கொஸ்டின் ஆஃப் லாவில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து மனு தாக்கல் பண்ணி அதே கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காங்க வினோத் இன்னமும் கொஸ்டின் இருக்குது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல அந்த ப்ரொவிஷோ ஆட் பண்ணது காரணம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நிகேஷ் தாராச்சந்த் கேஸ் வந்தது இப்படி இருக்கும்பொழுது செந்தில் பாலாஜி என்ன பண்ணுறாரு அமர்வு நீதிமன்றத்தில் பெயில் கிடைக்காத உடனே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் கழித்து திருப்பி வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போகிறாரு அமர்வு நீதிமன்றத்திலே தொடர்ச்சியாக போட்டிருக்கலாம் பட் ஹைகோர்ட்டுக்கு போயிட்டு ஹைகோர்ட் பெயில் போடுறாரு ஸோ செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு அந்த ரைட் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க அட்வொகேட்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணி பண்ணுறாங்களா பெயில் போடுங்க பெயில் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செந்தில் பாலாஜி தான் அல்டிமேட்டாக வக்காலத்தில் கையில் கையெழுத்து போட போகிறாரு செந்தில் பாலாஜி தான் முடிவு எடுக்கிறார் பெயில் போடுங்க அப்படின்னு அப்போ பெயில் போடும்போது எந்த கிரவுண்ட்ஸில் போடுறதும் செந்தில் பாலாஜி தான் முடிவு எடுக்கிறார் ஏன்னா அஃபிடேவிட் அவர் தானே தராரு இல்லை எனக்கு என்னென்னா கேள்வி என்னென்னா மெடிக்கல் கிரவுண்ட்ஸில் அவர் போடுறாரு தொடர்ச்சியாக மெடிக்கல் கிரவுண்ட்ஸில் தான் அவர் போட்டுட்ருக்காரு அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை ஹார்ட் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் காரணம் காட்டி தான் பண்ணுறாங்க ஸோ ஏன் இதை தவிர்க்கிறாங்க தள்ளுபடி பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்ன இல்லை வினோத் இது ஆக்சுவலி என்னென்னா தவிர்க்கிறவங்க கூட கிடையாது பவர் டு கிவ் பெயில் வந்து இட்ஸ் பவர் ஆஃப் த கோர்ட் அது யாராலுமே கொஸ்டின் பண்ண ஒரு பவர் வந்து கோர்ட்டுக்கு இருக்குன்னா அந்த கோர்ட்டோட பவரை யாராலையுமே கொஸ்டின் பண்ண முடியாது அல்டிமேட்லி ஜுடிஷியரி தான் பட் பாயிண்ட் என்னென்னா செந்தில் பாலாஜி மாதிரி இருக்கக்கூடிய பல அக்யூஸ்ட் வந்து இதே மாதிரி உடல்நிலையில் இருக்கவங்களும் இருக்காங்க கோர்ட்டும் வந்து ஹைகோர்ட்டில் வந்து சிக்னஸ்னா என்ன அப்படின்லாம் வந்து விவாதம் நடந்தது இவங்க பெட்டிஷன் போடுறாங்க பெயில் பெட்டிஷன் போட்டால் எதிர்மனு வந்து இடி டெஃபினட்டாக போடுவாங்களா ஏன்னா எதிர்த்து தானே ஒரு பெட்டிஷன் போட்டாகணும் அதில் வந்து என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி வந்து இன்றைக்கும் கிடைக்குது செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு அவர் மந்திரியார் காரணம் கிடையாது எந்த அக்யூஸ்டாக இருந்தாலுமே ஸ்டேட் கொடுக்கணும் அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது சட்டத்திலேயே செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு அரசமைச்சு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய லீகல் ரெமெடி பெயில் போடுறது தொடர்ச்சி அவர் பெயில் போடுறாரு ஹைகோர்ட்லேயும் பெயில் போடுறாரு ஹைகோர்ட்டில் பெயில் மனு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட செந்தில் பாலாஜி வந்து மெடிக்கல் கிரவுண்ட்லேயும் மெரிட்ஸ் கிரவுண்ட்லேயும் தான் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க பட் ஹைகோர்ட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்சர்வேஷன் வருது செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு அந்த இம்பார்ட்டன் அப்சர்வேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அந்த அப்சர்வேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் வந்து பாஸ்ட் காண்டாக்ட் வித் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற லைன் இருக்குது சிக்னஸ்கில் சிக்னஸில் ஒரு சிக்னஸில் கொடுக்கலாமா வேணாமான்ற விவாதம் நடக்குது அதில் வாதம் நடக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னஸ்னால் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே அப்படிலாம் குறிப்பிட்டிருக்காங்க நடக்க முடியல அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதில் அவர் வரல அப்படிங்கிற மாதிரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் பாஸ்ட் காண்டாக்ட் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து அவங்க போய் ரெய்ட் பண்ண போனாங்க இல்லையா அப்போ தான் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மீடியா எல்லாருமே அதை வெளில கொண்டு வந்தீங்க அதாவது வந்து அவங்களுடைய இங்க இங்க இனோவா காரை வந்து அவங்களுடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் செந்தில் பாலாஜியோட சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து உடச்சது இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் துன்புறுத்தினது கரூரில் நடந்தது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகப்படுது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழே நீங்கள் யோசிங்க வேணும் நீங்கள் ஒரு ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி அந்த வச்சுக்கோங்களேன் அதை பார்க்குறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டை ஓகே அதே எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் போலீஸோடு எடுத்துப்போம் போலீஸ் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது அப்போ வந்து டிஜிபி பார்த்தாருனா Uh, he will will he spare the uh, accused who over is doing definitely panna matanga kekkiradhu vera pesuradhu vera but indha mariyana innova kara odaikira alavukku authorities ke or se or ips officer odaiya ips office ips edhi select aagi few years experience irukkoodiya or police official odaiya kara yara odacha police official summa irupaangala kandipa irukka matanga ena law and order law and order rendume irukanum illaya adhe mari income tax department irs officers you know அவங்கள வந்து அந்த மாதிரி வந்து துன்புறுத்தும் பொழுது அவங்கள வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ரிட்டர்ன் அரேஸ் பண்ணிட்டாங்க அங்கே அப்படின்னும் பொழுது செந்தில் பாலாஜி சப்போர்ட்ஸ் பண்ணதுனால இது ஒரு அப்சர்வேஷனாக ஹைகோர்ட்டில் வந்து அவருடைய பெயில் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும்போது வந்திருந்தது இன்கம் பாஸ் காண்டாக்ட் வித் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன பாஸ் காண்டாக்ட்னு ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவர் மந்திரியாக கண்டினியூ ஆனாருனா அவர் வெளில வந்தாருனா விட்னஸஸ் எல்லாம் கலைச்சிடுவாருன்றது ஸோ அதுக்கான செகண்ட் பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா அவருடைய பிரதர் அசோக் குமார் அவர்கள் வந்து சரண் அடையணும் சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோம் ஆனால் இல்லை ஃப்ளைட் ரிஸ்க்
இலாக்கா இல்லாத மந்திரியா தொடருது ஆமா இப்ப வரலுமே அவருக்கு வந்து இலாக்கா இல்லாத ஒரு அமைச்சரா தொடர்றதுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க இல்ல அது வந்து சட்டத்துல வந்து எங்கேயுமே இருக்க கூடாதுன்னு கிடையாது சி நிறைய விமர்சனங்கள் வைக்கலாம் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மேல சிறையில இருக்காரு சிறையில இருக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு இவர் வந்து இன்னும் ஏன் அமைச்சரா இருக்கணும் அப்படின்றது இல்ல ஏன் இருக்க கூடாது நீங்க இன்னைக்கு கூட பல பேர் வந்து அக்யூஸ்ட் ஆகி அரெஸ்ட் ஆறாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூட அரெஸ்ட் ஆகி கஸ்டடியில் இருந்துட்டு வெளில வராங்க பெயில் கிடைச்சு கண்டினியூ ஆக கூடாதுன்னு எங்கேயுமே ரெப்ரஸன்டேஷன் சட்டத்திலயும் எங்கேயும் பார் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜெயலலிதா மேடம் வந்து அவங்க வழக்கில் உள்ள போகிறாங்க ஜெயிலுக்கு அப்போ அவங்களோட பதவியே திறந்துட்டு தான் வெளியில் போ உள்ள போகிறாங்க ஸோ அகைன் அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு கண்டஸ்ட் பண்ணி ஜெயிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப முதலமைச்சர் பதவியை எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இப்போ இவருக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு இல்லை நீங்கள் ப்ராசஸ் ஆஃப் லாவை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கேஸ் ஃபைல் பண்ண போகிறோம் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது யாரும் ரிசைன் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்து கோர்ட்டோடைய ஃபைனல் அக்விட்டல் கன்விக்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது தான் லா வில் ஆப்ரேட் அகெயின்ஸ்ட் த லெஜிஸ்லேட்டர் பட் இப்போ இந்த இதை இதை இந்த விஷயத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய விஷயத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஜஸ்ட் அரெஸ்டட் அலிகேஷன்ஸ் தான் அது இப்போதைக்கு அலிகேஷன் லெவலில் இருக்குது நாட் ப்ரூ ப்ரூவன் கூட இல்லை இன்னும் ட்ரையல் ஸ்டேஜுக்கு வரல சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் சார்ஜஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ட்ரையல் நடத்தணும் விட்னஸஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து டெபூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் ஸோ ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ் ஆஃப் லா இருக்குது அதான் நான் சொல்ல வரேன் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் இலாக்கா இல்லாத மந்திரியாக அவர் தொடர்றாரு அப்போ இலாக்கா இல்லாத மந்திரியாக ஏன் இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பதில் அவர் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவர் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு ப்ரெசென்ட்டில் இருந்தால் கூட மினிஸ்டராக இருக்கணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டுருக்காருன்னா தென் இட் இஸ் இஸ் சாய்ஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அவ அது ஒரு தடையாக இருக்குது அவருக்கு பெயில் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு தடையாக இருக்குங்கிற அப்சர்வேஷன் வந்து அவர் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒன்று அவர் ரிசைன் பண்ணணும் இல்லை சிஎம் பேசி இல்லை இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவர் வந்து ஓகேப்பா நீங்கள் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வேணால் ரிசைன் பண்ணிவிடுங்க இல்லை நீங்கள் நான் எடுத்துடுறேன் கேபினெட்லன்னு சிஎம் சொல்லணும் இது ரெண்டுமே நடக்காத போது மிலக்கலா மந்திரியோ தொடர்றாரு மூணாவது கண்டிஷன் என்ன அதாவது வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அப்சர்வேஷன் கோர்ட்டு அசோக் குமார் அவர்கள் வந்து சமன் பண்ணால் அப்பியர் ஆகணும் அரசு கூட பண்ணணும் சொல்லுவாங்க அப்பியர் ஆகலையே சமன் கொடுத்தா அது அப்பியர் ஆகாத பொழுது இந்த மூணு ஃபேக்டரை சொல்லி தான் ஹைகோர்ட் டினை பண்ணாங்க பெயில் பட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போடும் பொழுது இந்த கண்டிஷன்ஸ் எதாவது மாறியிருக்கான்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்க இதில் சொல்லியிருக்க அப்சர்வேஷன் எங்கேயுமே மாறலை ஆனால் ஒரு வந்து விஷயம் வந்து அவரோட உடல்நிலை வந்து சிக்னஸை வந்து நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் கூட அல்டிமேட் டெசிஷன் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோர்ட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜுடிஷியரி அதுவும் எஸ்பெஷலாக கம்மிங் பே கம்மிங் டு தி அபெக்ஸ் கோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் த டெசிஷன் லைஸ் த ஜட்மெண்ட் லைஸ் வித் த கோர்ட் அதை பற்றி யாருமே ஒப்பீனியன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது அதை பற்றி கேள்வியும் கேட்க முடியாது ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய டெசிஷன் தட் இஸ் த லா ஆஃப் த கண்ட்ரி அரசமைச்சு அப்ப சட்ட அரசியமைப்பு சட்டத்திலேயே வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாலேயே சுப்ரீம் கோர்ட்டு அந்த தட் இஸ் ஜுடிஷியரிக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் த ஜுடிஷியரி அந்த இண்டிபெண்டன்ஸை வந்து யாராலுமே கொஸ்டின் பண்ண முடியாது ஸோ அல்டிமேட் பவர் லைஸ் வித் த கோர்ட் டு கிவ் பெயில் ஆர் நாட் இன்னைக்கே ஒரு பெயில் தாக்கல் பண்ணார் அதோட ஒரு ரைட்டு லீகல் ரெமெடியை தேடுறாரு பெயில் தாக்கல் பண்ணி ஆனால் கோர்ட் வந்து பெயில் வந்து கொடுக்கல அது கோர்ட்டோட பவர் டு நாட் டு கிவ் பட் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு அந்த டேரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு கூட நீங்கள் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் தொடர்ச்சியாக பெயில் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க இது எதுக்கு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஜென்ரலாக என்ன நடக்கும்னா லோவர் கோர்ட்டில் பெயில் போட்டு ஹைகோர்ட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட் போய் சுப்ரீம் கோர்ட் போனதுக்கப்புறம் பெயில் வந்து தொடர்ச்சியாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து போட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் இருப்பாங்க ஜென்ரலாக ஏன்னா அப்பீல் ப்ராசஸில் ஹையஸ்ட் கோர்ட்டுக்கு ரீச் ஆன உடனே பட் சுப்ரீம் கோர்ட்டே ஒரு டேரக்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் தொடர்ச்சியாக போடுங்க அப்படிங்கிற அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படின்னு பொழுது செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அடுத்த கட்டத்தில் பெயில் போடணுன்னா அவர் அமர்வு நீதிமன்றத்திலையும் போடலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து போனாலும் திரும்பி அமர்வு நீதிமன்றம் போகணும் தான் சொல்லுவாங்க அதனால் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் எத்தனை நாளில் திருப்பி இன்னொரு பெயில் போடுவார் எத்தனை மாட்டி வேணால் பெயில் போடலாம் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டட்
சாண்ட் மைனிங் நடந்திருக்கிறதாவும் எக்ஸார்பிட்டாகவும் பண்ணியிருக்கிறதா ராம்பண்ட் மைனிங் சாண்ட் மைனிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அஃபிடவிட்டில் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அடுத்து துரைமுருகன் ஈடி கைது பண்ணுவாங்களா இது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் கேட்குற கேள்வியிலேயே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் விடை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அமைச்சருமே ஊழல் பண்ணாங்கன்னு கிடையாது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நோக்கி ஈடி வரல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நோக்கி ஈடி வரல யார் வந்து ப்ரொஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் கிரைம் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்டை வந்து அட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் ஈடி வராங்க இல்லை ஃபெமா வயலேஷன் தான் ஈடி வராங்க இப்போ பொன்முடியவர்களுடைய கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமா வயலேஷன் இன்னைக்கு இவர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டில் ஜாப் ஸ்கேன் அதுவும் ஈடியாக வரல சோமோட்டோவாக வரல சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மே பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு ஜட்மெண்ட் வருது வினோத் அந்த ஜட்மெண்ட்டில் இன்ஃபோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் வந்து ப்ரிமினரி அதாவது ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம் ப்ரிவென்ஷன் கரப்ஷன் ஆக்டுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்திருந்தாலும் ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம்னு டெசிஷன் கொடுக்குறாங்க அதை பேஸ் பண்ணி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் வராங்க இங்கே வந்து டிஎம்கே நோக்கி வரல செந்தில் பாலாஜி அவர்களை நோக்கி வந்தாங்க இப்போ வந்து துரைமுருகன் அவருடைய டிபார்ட்மெண்ட்டை நோக்கி ஈடி வந்திருக்காங்க அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ இல்லை ஸ்டாலின் என்ன சொல்கிறாருனா ஈடியை வந்து ஒரு டூலாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க தொடர்ந்து வந்து ஸோ அடுத்தடுத்து அமைச்சர்கள் மேலே டார்கெட் பண்ணும்போது அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு எங்கள் ஈடி வந்து அமைச்சர்களை டார்கெட் பண்ணாங்க அமைச்சர்கள் எங்கே டார்கெட் பண்ணாங்க செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மேலே வினோத் ஃபெட்ரலிசம் பற்றி வந்து ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து ஸ்டேட் அட்டானமி அண்ட் ஃபெடரலிசம்காக குரல் கொடுக்குறவர் மாநில சுயாட்சிக்காக ஐ அப்ரிஷியேட் டெஃபினட்டாக வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணும் பொழுது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதுலேயே ஃபெடரலிசம் எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றி பேசியிருக்கார் அந்த ஒப்பீனியனை பேஸ் பண்ணி தான் மா ஸ்டாலின் அவர்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து பேசுகிறாங்க அதே ஐடியாவோடு தான் பேசுகிறாங்க அது யாரும் தவறுன்னு சொல்லவில்லை டெஃபினட்டாக மாநில உரிமைகள் காப்ப காக்கப்படணும் இன்ஃபேக்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்டு is the idea of behind federalism adu eppadi na solren prevention of money laundering act 2002 state illama varave varadu tamil nadu government case podama prevention of money laundering act la ed varave mudiyadu appa center eppa varanga vinod ena idu na clarify panna virumbren todarchiyaga enforcement directorate varanga central government vande dravida munnetra kalagathai target pandranga na dravida munnetra kalagathai target pannala avanga avanga vande enga vande predicate offense iruko செந்தில் பாலாஜி மேல ஜாப் ஸ்கேம்க்கு யார் கேஸ் போட்டது யார் வலியுறுத்தி கேஸ் போட்டாங்க அந்த காலகட்டத்தை எடுத்து பாருங்க ஹிஸ்ட்ரி செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மாற்றுக் கட்சியில் இருக்கும் பொழுது மாற்றுக் கட்சியிலே அவங்க எடுத்துட்டாங்க பதவியிலிருந்து அந்த அவர் வந்து ஸ்கேம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு புரிச்சொல்லி அம்மா அவர்கள் வந்து எடுத்துடுறாங்க அவர் மேல வழக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்சிஸ்ட் பண்ணி தான் அந்த வழக்கு போடுறாங்க அந்த வழக்கில் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து பிசிஐ ஆக்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து வலியுறுத்தி தான் செந்தில் பாலாஜி மேல ஸ்டேட் போலீஸ் கேஸ் போடுறாங்க ஸ்டேட் போலீஸ் போட்ட கேஸ் மேல தான் சென்டர் வந்து ஈடி வராங்க அப்போ பிகினிங் யாரு ஸ்டாலின் போட்டவர்களுக்கு அதாவது ஸ்டேட் போலீஸ் வந்து ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து வலியுறுத்தி போட்ட கேஸ் வலியுறுத்தி கம்ப்ளைண்ட் அதுக்கான ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் எல்லாம் சொல்லி அப்போ நீங்க சொல்லுங்க ஒரு சட்டம் எப்படி இயங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு Prevention of Money Laundering Act, Federalism, ஒரு எக்ஸாம்பிளா இல்லையா கண்டிப்பா சென்டர் வந்து ஸ்டேட் கேஸ் போடாம வரவே முடியாது சென்டர் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ஸ்டேட் கேஸ் போடாம வரவே முடியாது ஏன்னா பார்ட் ஏல இருக்கக்கூடிய எல்லா செக்ஷனும் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ட்ல ஸ்டேட் போலீஸ்க்கு இருக்க பவரை பேஸ் பண்ணி தான் சென்டர் ஈடியே வராங்க இதை தயவு செஞ்சு கிளாரிஃபை பண்ணணும் பப்ளிக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் சென்டர் ஈடி வராங்க ஈடி வராங்க அப்ப கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா கேட்கணும் பப்ளிக் பிரெடிகேட் அஃபன்ஸ் யார் ஃபைல் பண்ணது சிபிஐ ஃபைல் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல இல்ல இங்க பாதி பேர் வந்து இப்போ மைனிங் ஸ்கேம்க்கு வரலாம் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வரேன் இப்ப மைனிங் ஸ்கேம் வந்து இல்லீகல் சாண்ட் மைனிங் நடக்குது அப்படி நம்ம சொல்லும் பொழுது மக்கள் இல்லைங்க அப்படிலாம் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறதே இல்லைங்கன்னு ஆ தோட்டத்துல இருந்து தானே எடுக்கிறாங்க அங்க பக்கத்திலேயே நிறைய வீடுலாம் இருக்குல்ல இல்லீகல் மைனிங் நடக்கலன்னு மக்கள் நினைப்பாங்களா
சாண்ட் மைனிங் இருக்கக்கூடிய இல்லீகல் மைனிங் இருக்கிறத பல எஃப்ஐஆர் வழியே நம்ம பார்க்க முடியும் பல எஃப்ஐஆர் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஸ்டேஷனில் மணல் திருடுனதுக்கு பல எஃப்ஐஆர் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்குது இப்போ ஈடி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எஃப்ஐஆர் எல்லாம் பார்த்து மொத்தமாக சேர்த்து இங்கே வந்து இல்லீகல் மைனிங் இருக்கிறத கண்டறிஞ்சாங்கன்னா அவங்க ரெய்டு பண்ணுற பவர் அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா கண்டிப்பாக இருக்குது கரெக்டா அப்போ எஃப்ஐஆர் எல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணி தான் ஈடி வராங்க என்னெல்லாம் எஃப்ஐஆர் எல்லாம் ஸ்டேட்ல போட்டிருக்காங்களோ அந்த எஃப்ஐஆர் அனலைஸ் பண்ணி தான் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வராங்க அது ஏன் அந்த பர்டிகுலர் ரீசன்ல மட்டும் வரணும் வேலூர் அந்த பெல்ட்ல மட்டும் அது வந்து கரெக்டான கொஸ்டின் இதுல வந்து முக்கியமான வந்து நீங்க என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து எஃப்ஐஆர் போட்டு நீங்க வந்து சின்ன சின்ன இல்லீகல் மைனிங் பண்றாங்களே அவங்க கிட்ட வந்து மெட்டீரியாலிட்டின்னு இருக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன்ல எதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் இருக்கு எல்லா எஃப்ஐஆரும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு வந்து தெர் இஸ் நோ ரீசன் இட்ஸ் பவர் ஆஃப் த என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் டு டிசைட் பட் பிரபலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நபர் வந்து இது ஒரு தொழிலாவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு மணல் கொள்ளை மணல் அப்படின்னு சொன்னாக்க மூணு பேரு வந்து தமிழ்நாட்டில் பிரபலமா தெரியப்படும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமச்சந்திரன் புதுக்கோட்டை ராமச்சந்திரன் மணல் ராமச்சந்திரன் அதுக்கப்புறம் திண்டுக்கல் ரத்தினம் அப்புறம் கரிகாலன் அவர்கள் இவங்க மூணு பேருமே வந்து சாண்ட் அப்படின்னாலே அவங்களுடைய நேம் வந்து எந்த கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணாலும் அவங்க நேம் வந்து எல்லாருக்கும் ஃபிளாஷ் ஆகும் அப்படி இருக்கும்பொழுது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சாண்டு கவர்மெண்ட் அள்ளி தான் விற்க முடியும் ஓகேவா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வருஷம் ரெவன்யூ ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஆர்டிஐ ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நிறைய ஃபேக்ட் செக் பண்ணி தான் அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இப்போ அஃபிடேவிட் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டி குரோர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீல ரெவன்யூவா மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அதாவது மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் கீழே ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க துறைமுகம் கீழே வருது அவர் கீழே தான் வருது ஸோ கம்மியாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கம்மியா நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் வேணும் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் எங்க இருக்கு மணல் எவ்வளோ இருக்கு எத்தனை ஆத்தோரத்தில் இருக்கக்கூடிய மணல் விற்கிறாங்க லாரி டிராஃபிக் லாரியை நீங்க உட்காந்து கவுண்ட் பண்ணாலே எண்பது கோடிங்கிறது பர் டே கலெக்ஷனாக இருக்க வேண்டியது நீங்க ரிசர்ச் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாரி மூவ்மெண்ட் இருக்கே அதை வந்து ஜிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கண்காணிச்சாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு மணல் வந்து மூமெண்ட்ல இருக்குன்னு அந்த மூமெண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணி லாரி எங்கேஜ் பண்ணிருக்கிற கான்ட்ராக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்க ரெவன்யூ கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா எண்பது கோடிங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மி ரொம்ப கம்மி அமௌண்டா நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கிறது அண்டர் ரிப்போர்ட்டட் அப்போ இது முதல் தடவை நடக்குதா தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலயே ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல என்ன ரிப்போர்ட் வந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து ஒரு பிரபலமான ஆர்டிகல்ஸ் வந்து கூகுள்லேயே நீங்கள் போய் போட்டிங்கன்னா தெரியும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் பேப்பர் கட்டிங்காகவே வந்திருந்தது நூற்றி எண்பது கோடி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு வருடத்துக்கு அப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இன்னைக்கு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இவ்வளோ மூமெண்ட் நடக்கக்கூடிய மணல் மூமெண்ட் நடக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டில் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க சிட்டி எடுத்துக்கோங்க சென்னை சிட்டி எத்தனை ஹைரைஸ் ஹைரைஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறாங்க எல்லாமே ஹாலோ பிளாக்கும் எம் சாண்ட் வச்சு தான் கட்டுறாங்களா கண்டிப்பாக சாண்ட் தேவையா இல்லையா அப்போ அவ்வளோ டிமாண்டு அவ்வளோ சப்ளை நடக்கக்கூடிய சாண்டு இதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு எண்பது கோடி மட்டும்தான் இப்போ நீங்கள் டாஸ்மாக் துறை எடுத்துக்கோங்க டாஸ்மாக் துறையில் எண்பது கோடி ரிப்போர்ட் பண்ணால் நீங்கள் நம்புவீங்களா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ எப்படி சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக அதே மாதிரி தான் சாண்டும் அது கண்ணு முன்னாடி கடையாக இருக்குது ஆனால் சாண்டுங்கிறது வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறது எண்பது கோடி தான் ஆனால் அடித்த காசு எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்போ இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்படி தொடங்குவாங்க ஈடி அப்படின்னு இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மைனிங் நடக்குதுன்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய அப்ரூவல் இருக்கும் டிராஃபிக் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு இன்டிமேஷன் இருக்கும் ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நோட் பண்ணுவாங்க போலீஸ் லா அண்ட் ஆர்டர் வந்து டெஃபினட்டாக மைனிங்கை கண்காணிப்பாங்க இன்டெலிஜென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தெரியும் மைனிங்கில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு ஏன்னா மைனிங் பண்ணும்பொழுது பல ஆக்டிவிட்டி அங்கே நடக்கும
அது ஃபெயிலியராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆன்லைன் இல்லீகல் மைனிங் டெரெக்ட் பண்ணுற ஃபெயிலியராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சிஎன்ஏஜி ரிப்போர்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தணிக்கை குழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயே ஒரு ரிப்போர்ட் இருபது இருபத்தி ஒன்றுலேயே ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை எனக்கு இங்கே ஒரு கேள்வி என்னென்னா ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க இதை ப்ராப்பராக கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆப்ஷன் இ ஆப்ஷன்லாம் விட்டுருந்தாங்க அதை ப்ராப்பராக பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முறைப்படுத்தினாங்க ஆனால் திமுக அரசு வந்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் பழைய நிலைக்கு போயிட்டாங்களா அப்படின்றது தான் என்னோட கேள்வி இல்லை இது திமுகவா இல்லை மற்ற கவர்மெண்ட்டான்றது பாயிண்ட்டுக்கே நான் வரல எந்த நியூ கவர்மெண்ட் வந்தாலும் சரி பண்ண வேண்டியது அவங்க பொறுப்பு இப்போ நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து பார்க்குறேன் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எண்பது கோடி ரிப்போர்ட் பண்ணுறீங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் நேற்று வந்து கோர்ட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பெட்டிஷனில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கனாக்கா பிரபல சேனல்ஸு அவங்கள மாதிரி இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாருமே போட்டிருந்தீங்க ட்வீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெட்டிஷன் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி க்ரோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து மணலில் வந்திருக்கணும் அதை வந்து எப்படி தீர்மானிச்சாங்கன்றது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் வந்து கிளியராக அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க வினோத் அப்போது ஒரே வெரி சிம்பிள் பாயிண்ட் தணிக்கை குழுவில் இல்லை மைனிங் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது தணிக்கை குழு பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ராட் நடக்குதா அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் பண்ணுற பவர் அவங்களுக்கு கிடையாது ஆடிட் டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே வந்து முறைகேடு இருக்கா அதாவது வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் வீக்னஸ் இருக்கா இருந்தால் அது கரப்ஷன் கூடும் அப்போ அந்த கண்ட்ரோலை சரி பண்ண வேண்டியது கவர்மெண்டோட பொறுப்பு தானே ஆனால் அந்த கண்ட்ரோலை சரி பண்ணுறது கிடையாது காரணம் என்ன அதை சரி பண்ணிவிட்டால் ஊழல் பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போது தணிக்கை குழு ஆடிட்டிங் ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்த்தாச்சு அக்கௌண்டிங்கில் எண்பது கோடி தான் பண்ணுறீங்க பேலன்ஸ் இருக்கிறது யார் அக்கௌண்ட் பண்ணுவா அப்ப ஜிஎஸ்டி அது மேல வருமா வராதா ஜிஎஸ்டி எவேஷன் வந்து இப்ப ஷெடியூல்ட் அஃபென்ஸ்ல ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட்ல ஜிஎஸ்டி எவேஷன் ஆகப்பட்டது இப்போ கிரைம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அஃபென்ஸ அப்போ ஜிஎஸ்டி கட்டாத பணம் எவ்வளவு இருக்கும் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது ஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்து ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பங்கு சென்ட்ரலுக்கு ஒரு பங்கு அப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்கா இல்லையா அந்த பணத்தை கேட்கறதுக்கு மக்களுடைய பணம் இழப்பு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மக்களுடைய அதாவது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் உடைய டிப்ளீஷன் அது யாராலுமே ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது வினோத் ஒரு மணல் அள்ளதுக்கு அப்புறம் அதை திருப்பி ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது சம்டைம்ஸ் முடிய முடியாது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அதுக்கான சேஃப் கார்டு வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்திலேயே இருக்கு நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் உட்பிரிவு பி அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இட் ஹாஸ் பீன் ப்ரொவைட் த ஓனர்ஷிப் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி should be distributed so as to best subserve the common good but no comprehensive legislation has been enacted generally uh, define natural resources and a framework for their protection of course environment laws enacted by parliament and state legislation deal with specific natural resources forest air water coastal zones etc the sand so appa the protect pandradhukaga dhaan article 39 la inda natural resource vandu protect pannano nu state ku power kuduthirukanga அதனால தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஆக்டை கம்ப்ளை பண்ணி பண்ணுறாங்க அப்போ இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை பயன்படுத்தி ஊழல் பண்ணி ஒரு சில பேர் வந்து பயனடைகிறாங்கன்னாக்க அது எவ்வளோ பெரிய கிரைம் அப்போது அந்த வருமானத்தையும் நீங்கள் கம்மியாக காட்டுறீங்க அது மேலே டேக்ஸும் கட்டலை அது இல்லீகல் மணி நடக்கிறதுக்கான எஃப்ஐஆர் ஆல்ரெடி நிறைய இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது இது மேலே வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனை தொடங்குறாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இன்வெஸ்டிகேஷன் தொடங்க காரணம் பல எஃப்ஐஆர்ஸ் அப்படி பண்ணும் பொழுது முப்பத்தி நாலு இடங்களில் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணாங்க சர்ச் பண்ணாங்க சீஸ் பண்ணாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் பொறுத்த வரைக்கும் செக்ஷன் செவன்டீன் படி யாரை வேணால் சர்ச் பண்ணலாம் சர்ச் அண்ட் சீஜர் அவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் செக்ஷன் நைன்டீன் படி பவர் டு அரெஸ்ட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சப் செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சப் செக்ஷன் டூ செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சப் செக்ஷன் த்ரீ படி ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ படி சமன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது அக்யூஸ்டாக கொடுக்குறாங்களா விட்னஸாக கொடுக்குறாங்களாங்கிறது சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட்க்கு கிடையாது இப்போ நீங்கள் அடுத்த கேள்வி கேட்பீங்க ஏங்க இந்த மாதிரியான சட்டத்தை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏற்றிருக்காங்க ஏன் பண்ணாங்கன்னு கேட்பீங்க இது யார் கொண்டு வந்த சட்டம் அப்படின்ற கேள்வி கேட்பீங்க யார் கொண்டு வந்த சட்டம் காங்கிரஸ் ப்ளஸ் டிஎம்கே பிரதானமாக இருந்த கூட்டணி கட்சி டிஎம்கே டிஎம்கேனால தான்
கண்டிப்பாக எதிர்த்துருக்கு அவங்களோட ஓன் காங்கிரஸ் அது மட்டும் இல்லை இன்னும் அடுத்த கேள்வி கேட்குறேன் இன்னைக்கு வந்து அவங்க மேலே இருக்கக்கூடிய டிஎம்கே மேலே இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான கேசஸ்ஸு ஸ்பெக்ட்ரமாக இருக்கட்டும் இல்லை நிறைய வழக்குகளாக இருக்கட்டும் யார் போட்டது பாஜக ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு அப்புறம் போட்டாங்களா இல்ல காங்கிரஸ் போட்ட கேசே சேவா அவங்க கரெக்டா அப்படி இருக்கும் பொழுது சட்டமும் அவங்க பிரிவில் தான் கொண்டு வந்தாங்க இதை எதிர்த்து பேச வேண்டிய பாராளுமன்றத்தில் செக்ஷன் பிப்டியில் சமன்ஸ் வந்து அக்யூஸ்டா கொடுக்கணுமா இல்ல விட்னஸா கொடுக்கணுமான்ற கேள்வியை பாராளுமன்றத்தில் அப்பயே கேட்டிருக்கலாம்ல லெஜிஸ்லேட்டர் தானே அந்த டிராஃப்டா இருக்கும் போதே கேட்டிருக்கலாம்ல இன்னைக்கு செக்ஷன் பிப்டிய வந்து பிப்டி சப் செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் பிப்டி சப் செக்ஷன் டூ இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொஸ்டின் ஆஃப் லாவா உட்பட்டு கேட்டு கேள்வி இந்த கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது விஜய் மதன்லால் சௌத்ரியில் நிறைய கிளாரிஃபிகேஷன் வந்தது இன்னும் சப்சிக்வெண்ட்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நிறைய பெட்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொஸ்டின் ஆஃப் லா ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்டில் அப்போ நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா சட்டமும் அவங்க கொண்டு வந்தது தான் ஆனால் இப்போ அவங்க பாதிப்பு அடையும் பொழுது அரசியல் ரீசனுக்காக ப்ரெசென்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மேலே கை காட்டுறாங்க அப்போ செக்ஷன் பிப்டி படி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் சமன்ஸ் கொடுத்தா அக்யூஸ்டா கொடுத்தாங்களா இல்லாட்டி வந்து விட்னஸா கொடுத்தாங்களா கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே சொல்லப்படல அதே நார்மல் போலீஸ் வந்து சமன்ஸ் கொடுத்தா அக்யூஸ்டா இருந்தா ஃபார்ட்டி ஒன் ஏ விட்னஸா இருந்தா செக்ஷன் நைன்டி ஒன் ஆஃப் த சிஆர்பிசி அங்க கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு அதே மாதிரி கிளாசிபிகேஷன் பிஎம்எல் ல கொண்டு வந்திருக்கணும் கொண்டு வந்திருக்க கூடாதா கொண்டு வந்திருக்கணும் சரி இப்போ பிரசன்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அமன் பண்ணணும்னு பாராளுமன்றத்துல கொண்டு வராங்க எதிர்கட்சிகள் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா இந்தியா லைன்ஸ் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க ஏன் ஏன்னா அவங்களுக்கு எதிராக இருக்கு நாளைக்கு ஆட்சி ஃபார்ம் பண்ணா அவங்களுக்கு இது தேவைப்படுங்கிற தாட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ கவர்னருடைய பவர்ஸ் கூட தான் அமெண்ட் பண்ணலாம் அரசியல் சட்டத்தை வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து அரசியல் சட்டத்தை அமெண்ட் பண்ணணும்னா லோக்சபாவில் வந்து டூ பை த்ரீ அப்ரூவ் பண்ணணும் ராஜ்யசபாவில் டூ பை த்ரீ பண்ணணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்டேட் அசம்பிளி அப்ரூவ் பண்ணணும் காங்கிரஸ் வந்து டிஎம்கே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா இந்த விஷயத்துக்கு கண்டிப்பாக பண்ண பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அப்படின்னும் பொழுது இந்த மாதிரியான சட்ட சிக்கல் இருக்கு கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் அப்படி வந்து லா அப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு செக்ஷன் ஃபிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சமன்ஸ் வந்து யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ரீசன் டு பிலீவ் இருந்தா இன்ஃபர்மேஷன் பொசிஷன் இருந்தா ஸோ அதனால் சமன்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்கிட்ட கொடுத்த உடனேயே அவங்க வந்து அக்யூஸ்டாக தான் கால் ஃபார் பண்ணுறாங்கன்னு ஏன் நினச்சிக்கணும் ஏன் விட்னஸாக இருக்கக்கூடாதா உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இல்லீகல் மைனிங் நடந்திருக்குங்க என்னெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா இதை பற்றி வந்து ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கா கேட்க தான் செய்வாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ரெண்டாவது கட்டத்தில் ஈவன் போலீஸை கூட அவங்க சமன் பண்ண முடியும் கோல் ஸ்கேமில் ஈவன் போலீஸ் எல்லாம் கூட சமன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வேல்யூ செயின் இப்போது மைனிங்கிற வேல்யூ செயினில் யாரெல்லாம் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸோ அவங்க என்ன மாதிரியான இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்றத தெரிஞ்சுக்க விரும்பங்களா மாட்டாங்களா அது ஸ்டேட் கண்ட்ரோலில் தானே இருக்குது அதனால் வந்து சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணால் விட்னஸாக கூட இஷ்யூ பண்ணலாம் ஏன்னா செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சப் செக்ஷன் ஒன் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வினோத் ஏன் இதை நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இவ்வளோ டீட்டெயிலாக கிளாரிஃபை பண்ணுறேன்னா த டேரக்டர் சப் செக்ஷன் ஒனில் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் செக்ஷன் தேர்ட்டீன் ஹேவ் த பவர்ஸ் ஆஸ் ஆர் வெஸ்டட் இன் த சிவில் கோர்ட் அண்டர் த கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் நாட் எயிட் என்ன சொல்லி டிஸ்கவரி அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் என்ஃபோர்சிங் த அட்டண்டன்ஸ் ஆஃப் எனி பர்சன் இன்க்ளூடிங் எனி ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஆஃப் அ ரிப்போர்ட்டிங் என்டிட்டி அண்ட் எக்ஸமினிங் ஹிம் ஆன் ஓத் கம்பலிங் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ரிசீவிங் எவிடன்ஸ் ஆன் அஃபிடேவிட்ஸ் அப்புறம் இஷ்யூவிங் கமிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸ் அதுக்கப்புறம் எனி அதர் மேட்டர் விச் மே பி ப்ரெஸ்கிரைப்ட் அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் சீக் பண்ணுறதுக்கு கூட சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாமே அக்யூஸ்டாக கால் ஃபார் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லையே நீங்க பொன்முடியவர்களோட கேஸா எடுத்துக்கோங்க என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் பாராஜா அவர்களுடைய அட்டாச்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க எங்கேயுமே யாரையுமே அரெஸ்ட் பண்ணலையே செந்தில் பாலாஜி அவர்களை அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் எவேசிவா இருந்தாரு பட் இது சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணாலே கோஆபரேட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் என்கொயரி பண்ணணும் சார் அமைச்சர் துரைமுருகனோட மகனுக்கு சமன் கொடுத்துருந்தாங்க
ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி பி லிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் நீங்கள் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட கொஸ்டின் ஆஃப் லா ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் கோர்ட்டு வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க அதுக்கு ரிப்ளையாக என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் வந்து இந்த மாதிரியான ஊழல்லாம் நடந்திருக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி க்ரோஸ் வந்து நடந்திருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிலாம் வந்து ரிப்ளை ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மேட்ரை பொறுத்த வரைக்கும் கரிகாலன் அவர்களுக்கு சமன்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க இப்போ அந்த சமன் கூட இந்த மேட்ரு ரிலேட்டட் தான் அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும் எப்படி தெரியும் சமன்ஸ் எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டாங்களே விட்னஸாக கூப்பிடுறாங்களா அக்யூஸ்டாக கூப்பிடுறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியாது அதுதான் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் சமன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு போச்சுன்னா விட்னஸாக வந்திருக்கா சமன்ஸாக வந்திருக்காங்கிறது சிஆர்பிசியில் தெரியும் வாய்ப்புகள்ருக்கு அதுக்கான ஆன்சர் பண்ணால் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு பயன்படும் பட் கொஸ்டின் ஆஃப் லாவையும் ரேஸ் பண்ணுற பவர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது சி கொஸ்டின் என்ன சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம் கரெக்டான சட்டத்துக்குள்ள உட்பட்டு சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்களான்னு கொஸ்டின் பண்ணுற பவர் ஸ்டேட்டுக்கு இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது அதை அவங்க ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அல்டிமேட்டாக டிசைட் பண்ண வேண்டியது கோர்ட்டோட பவர் கோர்ட் வந்து நேற்று டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ வீக்ஸ் டைம் அவங்களுக்கு வந்து தே ப்ரொவைடுங்கிற நம்ம வந்து பார்த்தோம் நம்ம நியூஸில் அதனால் வில் ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இந்த மைண்ட்ஸ் இஷ்யூ ஆகப்பட்டது பல முறை வந்து மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லாம் கூட என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இஷ்யூஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு கோர்ட்லேயே இன்ஃபேக்ட் ஒரு கேஸ் இருக்குது அது இந்திராணி பட்நாயக் நடதர் விசஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கூட கிரிமினல் லைபிலிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான அப்சர்வேஷன்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டின் ஆஃப் லா ஆகப்பட்டது எப்படி எவால்வ் ஆகும் ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட்லங்கிறது வரக்கூடிய நாட்களில் தான் தெரியும் பட் வெதர் இட் இஸ் துறைமுருகன் அவர்களா கதிரானந்த் அவர்களா இல்லை ராமச்சந்திரன் அவர்களா ரத்தினம்மா கரிகாலன் கதிர் ஆனந்த் கரிகாலன் இவங்க யாராக இருந்தாலுமே சமன்ஸ் வந்ததுன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் வந்து அக்யூஸாக சமன் பண்ணுறாங்களா விட்னஸாக சமன் பண்ணுறாங்களான்ற தெரியாது அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு அவங்க வர முடியாது ஏன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட்டை அரைவ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் பொறுத்த வரைக்கும் இசிஐஆர் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போது போலீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்ஐஆர் கொடுப்பாங்க எஃப்ஐஆர் பப்ளிக் டாக்குமெண்ட் ஆகிடும் ஆனால் இசிஐஆர் அப்படி கிடையாது இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் தி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் இப்போ இவன் ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட்லேயோ அரசமை சட்டத்துலேயோ அது கொடுக்கணும்னு எங்கேயுமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கிடையாது கன்சிடரிங் இட் அதனால் இசிஐஆர் டாக்குமெண்ட் வந்து இட்ஸ் அன் இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் தி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் வினோத் சார் இன்னொரு ஒரு கேள்வி அறுபதாயிரம் கோடி ஊழல் பண்ணிங்கன்னா திமுக நிர்வாகி ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருந்தார் குடியாத்தம் குமரன் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஊழல் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா சி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் குரோரா அது ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் குரோரா தேர்ட்டி தௌசண்ட் குரோரான்னு எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கான ரிசர்ச்சோ டாக்குமெண்ட்டோ வந்து நோ கா காமன் மேன் ஹேஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்சஸ் டு ரிசர்ச் இது யார் பண்ணணும் இந்த ரிசர்ச் யார் பண்ணணும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் வந்து இப்போ வந்து இதை எஸ்டிமேட் பண்ணணும் இதோட கரப்ஷன் குவான்டமை எஸ்டிமேட் பண்ணணும் டிசைட் பண்ணுறாங்க வரக்கூடிய நாட்கள்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸை இன்வால்வ் பண்ணுற பவர் இருக்குது ஓகே ஈவன் போலீஸ்க்கு கூட அந்த பவர் இருக்குது இல்லை ஃப்யூச்சரில் வந்து கோர்ட் வந்து மேபி பெட்டிஷன்ஸ் போட்டு ஃபோரன்சிக் ஆடிட்டுக்கு டேரக்ட் பண்ணலாம் ஃபோரன்சிக் ஆடிட்னா என்ன ஃப்ராட் எப்படி நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான டேரக்ஷன்ஸ் வேணா ரெஸ்பெக்டிவ் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் வந்து வாங்கி செயல்படுத்தலாம் இல்லை சோ மோட்டோவை கூட என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட்லாம் ஃபோரன்சிக் ஆடிட்டை இன்வால்வ் பண்ணலாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஃபோரன்சிக் ஆடிட்டை ஏன் இன்வால்வ் பண்ணுவாங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுற பர்பஸ்க்காக இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆங்கிளில் எக்ஸ்பர்ட்ஸை நீங்கள் இன்வால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னும் பொழுது அதே மாதிரி வந்து ஃபோரன்சிக் ஆடிட் பண்ணி ப்ராப்பராக வந்து ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் எடுத்து அந்த துறையுடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஐஐடிலியோ ஹைலி டெக்னிக்கலி குவாலிஃபைட் அவங்க வந்து அந்த துறையோட எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணி இவ்வளோ ஊழல் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னால் அது வந்து இட்ஸ் அ ரிலையபிள் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஸ் ஆஃப் நோ ஊழல் இருக்குன்றதை எல்லாரும் ஒத்துக்கிறாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் பார்த்தீங்கனாக்கா அவங்களுடைய அஃபிடேவிட்டில் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது கோடி அப்பட
ஸோ இது வந்து எவ்வளோ குவான்டமுங்கிறது வந்து நீங்களும் நானும் எவ்வளோ ஊழல் கரப்ஷன் அறுபதாயிரம் கோடின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் முப்பதாயிரம் கோடின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து கணிப்பு ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பட் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட்டுங்கிறது வி ஹவ் டு வெயிட் ஃபார் த ஃபேக்ட் டு கம் அவுட் அது நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் எவ்வளோ ஊழல்னு பட் ஊழல் நடந்திருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எண்பது கோடி ரிப்போர்ட் பண்ணால் டெஃபினட்டாக வந்து ரொம்ப கம்மியான நம்பர் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டு நேற்று ரிப்ளை கொடுத்துருக்கிறதுனால ஸோ எக்ஸஸாக வந்து ஊழல் நடந்திருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ வி ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட் ஃபிகர் ஆஃப் கரப்ஷன் அட் இஸ் ஹேப்பன் இன் தி டிபார்ட்மெண்ட் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு மிக தெளிவாக பதில் அளித்தீங்க மிக நன்றி சார் நன்றி உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழா பேசு வலையுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்